Groups of armed men strut through the square with dubious iconography. That yellow armband is a Volksangel, a German symbol used by several SS divisions during the Second World War. Far-right graffiti is appearing, daubed on the walls of the city. The people who brought down the government were overwhelmingly ordinary Ukrainians, students and doctors, workers and even families, people who simply refused to back down. But the most organized and perhaps the most effective were a small number of far-right groups. When it came to confrontations with the police, it was often the nationalists who were the loudest and the most violent. A group calling itself the Right Sector is perhaps the largest. Its members can be seen marching around Kiev in columns of about a dozen. Mostly they carry baseball bats. Sometimes they carry guns. We met these men posing for pictures outside the burnt-out remains of what was once their headquarters. I asked them about their political beliefs. National socialist thematic. Sometimes in some people, она есть проступает, как бы, ну, чтобы была единая нация. Но не у всех это это не заложено в основе этой организации. Это у некоторых людей есть. А у вас? У меня лично есть. В смысле объяснить? Ну, мне как бы нравится эта идея единой нации. Я я хочу, чтобы ну, нация была единая, чтобы э, один народ, одна страна, одна нация. А это подразумевается что? Что? Ну, как бы, чтобы чистая нация. Ну, не то, что там, как бы у Гитлера как было. Ну, в своем роде немножко, ну, маленько, но было, чтобы своя нация. What about the East, I asked. What about Crimea? where many Ukrainians feel close historical ties to Russia. Кто кому нравится Россия, пусть идёт в Россию. Украина будет только для украинцев.